ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ரூல்ஸில் ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் எ பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் கெட்டிங் எ ரஃப் ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஹிடன் இன் டேட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா அந்த பேட்டர்ன்ஸ்குள்ளே இன்னொரு டேட்டா வந்து மறைஞ்சிருக்கும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல் அப்படின்னு சொல்வோம் ஹவ் அவர் சின்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஒரு எக்ஸாக்டட் அட் ஈச் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எங்கே மறைஞ்சிருக்கோம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெவலை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா அதில் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹைட் ஆகிருக்கும் இந்த மைண்ட் ரூல் செட்ஸ் மேபி டூ லார்ஜ் அதாவது எப்போ வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய டேட்டா செட் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் ஷுட் ஹாவ் கேரட்டிக்கல் நாமினல் ஆர் டிஸ்கிரேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஆஃப் போத் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் த ரூல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் டிஸ்கிரேட் சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ஸ்ல இருக்கு இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா அசசரிஸ் இருக்கு அந்த அசசரிஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்ஸ் அண்ட் ஃபுட்வேர் இருக்கு அந்த கிளாத்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியா இருக்கு அவுட் வியர் இருக்கு அண்ட் தென் ஷர்ட்ஸ் இருக்கு ஃபுட்வேர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் அண்ட் தென் பூட்ஸ் ஷூட்ஸ் அண்ட் பூட்ஸ்ன்னு போடுறோம் இந்த அவுட் வியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட்ஸு கோட்டு ஹேட்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிஞ்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் எக்ஸாம்பிளு இப்போ வந்து அது இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம் மைனிங் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் அட் ஏ ஹையர் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது ஹையர் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்து நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் சொல்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லோ லெவல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதை சொல்லலாம் இது வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல் அக்செப்ஷன் அதுக்கு அடுத்த லெவல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த தன் அசசரிஸ் இப்போ ஜென்ரலைஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா ஹை லெவல் வச்சு நம்ம இது வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் பை அவால்வேட்டிங் அ டாக்ஸானமி இஸ் எ ஹைராக்கி ஓவர் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கேன் பி அக்ரிகேட்டட் அக்கார்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் கிரானிட்டி லெவல்ஸ் அதான் சொல்லலையா ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல இருந்து நம்ம அது எடுப்போம் அந்த கான்செப்ட் அந்த அக்ரிகேட்டட் கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜென்ரலைஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டாக்ஸனோமி சேஸ் அதாவது இந்த டாக்ஸனோமி என்ன சொல்கிறோம் ஜாக்கெட் இஸ் ஏ ஃபுட் அவுட் வியர் சொல்கிறோம் அவுட் வியர் வந்து கிளாத்ஸ் கிளாத்ஸ் இஸ் ஏ அசசரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டாக்ஸானமி இந்த டாக்ஸானமியில் பார்த்தோம்னா ஜாக்கெட் வந்து என்ன சொல்லலாம் அவுட் வியர்னு சொல்லலாம் இந்த அவுட் வியர் என்ன சொல்லலாம் கிளோத்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கிளோத்ஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆக்சசரிஸ் சொல்லலாம் அதுதான் அதனுடைய மீனிங்கு இப்போ நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ ஜாக்கெட்ன்றது அவுட் வியர் சொல்லலாம் அந்த அவுட் வியர்ன்றது கிளாத்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கிளாத்ஸ்ன்றது என்ன சொல்லலாம் ஆக்சசரிஸ் சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ இப்போ வந்து ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே இப்போ வந்து நம்ம ரூல்ஸ் ஒரு ரூல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த அந்த என்ன ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹூ பை அவுட் வியர் டென் டு பை ஷூட்ஸ் அதாவது யார் வந்து அவுட் வியரை வந்து பை பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஷூவையும் பை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே அவுட் வியர்ன்றது காமனாக கொடுத்துட்டோம் அந்த அவுட் வியரில் நம்ம என்னென்ன இருக்குது நமக்கு இந்த அவுட் வியரில் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்குது கோட் இருக்குது ஹேட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இப்படி சொல்லிட்டோம் அதுக்கான மீனிங் என்ன அர்த்தம் இதுதான் ஹிட்டன் டேட்டா இங்கே இருக்குது அவுட் வியர் நீங்கள் சொல்லிட்டோம் அந்த அவுட்டர் வியரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான மீனிங் அதில் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பீப்புள் ஹூ பை ஜாக்கெட்ஸ் அதாவது அவுட் வியர்ன்றது அதுக்கு ஜாக்கெட்ஸும் வரும் இல்லையா அப்போ ஜாக்கெட்ஸும் வரலாம் கோட்டும் வரலாம் ஹேட்டும் வரலாம் இது மூணுத்தில் எது வேணால் வரலாம் எது வே பேஸ் பண்ணால் எது பேஸ் பண்ணோம் அவுட் வியர் பேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஜென்ரலாக அவுட் வியர் நம்ம கொடுத்துட்டு அப்புறம் இந்த மூணு டேட்டாவும் நமக்கு ஹிட்டனாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த லார்ஜ் டேட்டா செட்ஸில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தனித்தனியாக இங்கே சொல்லாமல் நான் டிஃபால்ட்டாக இங்கே சொல்லிட்டோன்னா இப்போ இந்த ஒரு லெவலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுக்கு வந்து நமக்கு வந்து
to reduce the search space by making use of a concept hierarchy ka concept hierarchy la irukra data edukkuradhukaga adha search space nam direct ah kudukumbodhu enna agudhu search space vandu kammi agudhu illaya ipo adhe example la koduthiruken ipo outwear shoes nu kudutha adhu eppadi or edala blank panirukom jacket shoes coat shoes hat shoes appadi varum ipo example oda nam vandu clear ah paakalam ipo inda example la paarengala or transaction kuduthiruka and number of items kuduthita illa minimum support pathina 30% and minimum confidence 70% இருக்கு நம்ம இங்க வந்து பாத்தீனா ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் நம்மளோட ரூல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீனா அவுட் வியர் அண்ட் பூட் அவுட் வியர் அண்ட் தென் ஃபுட் வியர் க்ளாட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபுட் வியர் இதான் பாத்தீனா நம்மளுடைய ரூல்ஸ் இப்ப அவுட் வியர் பிலாங்ஸ் டு பூட்ஸ் இதோட சப்போர்ட் என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அவுட் வியர் நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் இது ஓகேவா இது ஒரே ரூலா கொடுத்துட்டோம் அவுட் வியர்ன்றது என்ன வரும் ஜாக்கெட்டும் வரும் இல்லையா அந்த அந்த எக்ஸாம்பிள் பிரகார அவுட் வியர்ல ஜாக்கெட்டும் இருக்கும் கோட் ஹேட் அந்த மூணுமே இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் இங்கே இருக்குது இதுவும் அவுட் வியரில் தான் வரும் கோட்டுன்றது அவுட் வியரில் தான் வரும் அந்த இங்கே ஒரு கோட் இருக்குது இதுவும் அவுட் வியர் தான் ஹேட்டுன்றது அவுட் வியர் தான் அப்போ மொத்தம் நமக்கு எத்தினி இருக்கு நாலு மூணு சேர்ந்தது சாரி ரெண்டு சேர்ந்தது எத்தினி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் ஜாக்கெட் இது இருக்கா பூட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கோட்டுன்றது அவுட் வியர் தான் அண்ட் தென் பூட்ஸ் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ஹேட்ன்றது அவுட் வியர் மூணு அப்போ மூணு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் எத்தினி ஆறு அப்போ சப்போர்ட் வந்து மூணு பை ஆறு ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் வியர் பிலாங்ஸ் டு ஃபுட் வேர் ஃபுட் வேரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளில் சேம் எக்ஸாம்பிளில் ஃபுட் வேரில் வந்து ஷூஸ் பூட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் மூணு இருக்குது அதில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ அவுட் வியர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஷூ பூட்ஸ் அப்போ இது வந்து நமக்கு வருமா இங்கே அவுட் வியர் இருக்குது இது வந்து ஃபுட் வியர் இங்கே அவுட் வியர் இருக்குது வந்து ஃபுட் வேர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுட் வேர் அவுட் வியர் இது வரும் ஓகேவா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நாலு வரும் பூட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் போது மூணு இருந்துச்சு ஃபுட் வியர் சொல்லும் போது நமக்கு ஷூஸும் சேர்ந்து வந்துடும் அப்போ நாலு அப்போ நாலு பை ஆறு ட்ரான்சாக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் கிளாத்ஸு ஃபுட் வேர் ரெண்டு கிளாத்து ஃபுட் வேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளாத்தில் வரும் இல்லையா ஏன்னா அவுட் வியர்ன்றது கிளாத்து இது வந்து ஃபுட் வியரில் வருதா அப்போ இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் இது வரும் அப்போ நாலுமே நமக்கு வரும் அப்போ ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இப்போ இதோடைய கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபஸ்ட்டுனா அது அவுட் வியர் பூட்ஸ் இல்லையா நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அவுட் வியர் பூட்ஸ் அவுட் வியர் ரெண்டும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு இருக்குது அவுட் வியர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது இப்போ இப்போதான் பார்க்கணும் அவுட் வியர் பூட்ஸ் எத்தினி இருக்கு அவுட் வியர்ஸ் அண்ட் பூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தினி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கா மூணு பை அவுட் வியர் மட்டும் நமக்கு நாலு அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபார்முலா அண்ட் தென் த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ரூல் நான் அது அவுட் வியர் ஃபுட் வேர் அப்போ அவுட் வியர் ஃபுட் வேர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் வியர் யூனியன் ஃபுட் வேரில் நாலு இருக்குது அவுட் வியர் மட்டும் நாலு இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு சேர்ந்து நாலு இருக்குது அண்ட் தென் அவுட் வியர் மட்டும் நாலு இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாட்ஸ் ஃபுட் வேர் கிளாட்ஸ் யூனியன் ஃபுட் வேர் பை கிளாட்ஸ் இதனுடைய ஃபார்முலா கான்ஃபிடன்ஸ் இப்போ கிளாட்ஸ் யூனியன் ஃபுட் வேரில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது கிளாட்ஸ் அஞ்சு இருக்குது எப்படி அஞ்சுனா கிளாத்துன்றது ஷர்ட்டும் சேர்ந்து வருமா இப்போ இதுவும் கிளாத்து ஒன் எட் டூ வித் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஷூ வந்து கிளாத்து கிடையாது ஏன்னா ஷூ வந்து ஃபுட் வியர் இல்லையா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன அது எயிட்டி பர்சன்ட் அப்புறம் நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் அதாவது ஜென்ரலைஸ்ட் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ்னால் சில ரூல் கொடுத்து அது வந்து நமக்கு அதாவது செகண்ட் லெவல் எக்ஸ்ட்ராப்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத கொடுத்துனா அதில் ஹிட்டன் நிறையா இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்ட் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Thank you. Thanks for watching. Subscribe to our channel. Share our video.